நண்பர்களே வென்று காட்டு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் சௌமியா மது டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளில் எளிதாக வெற்றி பெற வைக்கிற முக்கிய காரணி தான் கணக்கு அதனால கணக்கில் அதிகமாக கவனம் செலுத்துங்க படித்ததை மறக்காம மனசில் நிறுத்துங்க சரியா இன்னைக்கு நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினா ஒன்றுக்கு தான் சுலபமா எப்படி விடையளிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் சரியா கேள்விக்குள்ள போலாமா சரண் என்பவரது வயது தன் மகன் சங்கரின் வயதை போல ஆறு மடங்கு நான்கு வருடங்கள் கழித்து அவரின் வயது மகனின் வயதை போல நான்கு மடங்கு எனில் அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன இதுதான் கேள்வி சரியா ஆப்ஷன் பாருங்க முப்பது கமா அஞ்சு பி முப்பத்தி ஆறு கமா ஆறு சி நாற்பத்தி எட்டு கமா எட்டு டி இருபத்தி நாலு கமா நாலு ஓகே இப்போ இந்த வயது கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவும் எப்படி எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நபர்களது பெயரை மேலே எழுதிப்போம் ஓகேவா சரண் அவருடைய மகன் ஓகே இது வந்து என்ன இது தற்போதைய வயது தற்போதைய வயது என்னது சரண் என்பவரது வயது தன் மகன் சங்கரின் வயதை போல ஆறு மடங்கு இவரோடது எக்ஸ்ன்னு வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க சரனோட வயது என்ன ஆறு எக்ஸ் ஓகே நான்கு வருடங்கள் கழித்து நான்கு வருடங்கள் கழித்து அப்படின்னா என்ன ஆட் பண்ணணும் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னர்னா என்ன பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்டேஜ்லேருந்து நாலு மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும் சரனோட வயது என்ன ஆகும் நான்கு வருடங்கள் கழித்து சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோராக மாறும் அவரோட மகன் வயது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோராக மாறும் இந்த கேள்வியில் இன்னொரு குழு கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பாருங்க நான்கு வருடங்கள் கழித்து அவரின் வயது அவரின் வயதுனா யாரு சரண் சரணின் வயதை போல நான்கு மடங்கு அவர் மகனின் வயதை போல நான்கு மடங்கு அப்படின்னா இந்த நான்கு வருடங்கள் கழித்து இருக்கு இல்லையா அந்த வயசு அது எந்த ரேஷியோவில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இஸ்டு ஒன்னா இருக்கு சரியா அப்படின்னா அவங்களோட தற்போத வயசு என்ன ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்துருக்கிற குழுவில் ரெண்டு குழு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்களோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னு ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ்னா என்ன உள்ளே இருக்கிற இந்த பகுதி ஓகே எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்னா என்ன இந்த ரெண்டு நம்பர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கணக்கை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போது என்ன ஆகுது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அப்படின்றத தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது என்ன ஆகுது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படியே இருக்கு இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் சரியா எக்ஸை ஒரே பக்கமாகவும் நம்பர்ஸை இன்னொரு பக்கமும் நம்ம கொண்டு போனால் நம்மளுக்கு தேவையான வேல்யூவும் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கமாக வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸாக மாறும் அப்போ இங்கே இருக்கிற சிக்ஸ்டீன் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஃபோராக மாறிடும் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் என்ன ஆகுது டூ எக்ஸாக மாறுது சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன டுவெல் இப்போ நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் மெத்தடில் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஆறு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ யாருது மகனுடைய தற்போதைய வயது அப்போ மகனுடைய வயது ஆறாக இருந்தால் சரண் அவரோட வயது என்ன ஆறு இன்ட்டு ஆறு அது எவ்வளோ முப்பத்தாறு அப்போ அப்பாவோட வயசு முப்பத்தாறு மகனோட வயசு ஆறு பாருங்கள் அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லை ட்விஸ்ட்டும் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது அதனால் பி ஆப்ஷன் முப்பத்தாறு கம ஆறுன்னு போட்டுடலாம் சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சரண் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவர்களின் தற்போதைய வயதுன்னு கேட்காம அவருடைய மகன் மற்றும் மகன் மற்றும் சரணின் வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 
ஆறு கம முப்பத்தாறு அப்படின்றது ஒருவேளை ஆப்ஷன்ல இருந்தா நீங்க அதுதான் டிக் பண்ணும் சரியா சோ எந்த ஆர்டர்ல ரேஷியோவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஆர்டர்ல தான் நம்ம விடையளிக்கலாம் ஓகேவா இப்ப நம்ம கிடைச்ச விடை என்ன கடைசியா நம்ம கிடைச்ச விடை சரனுடைய வயது முப்பத்தாறு மகனுடைய வயது ஆறு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்ப நம்ம என்ன ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா சரண் என்பவருடைய சரணும் அவரோட மகனும் அவரோட வயசு தற்போதைய வயசு கொடுத்துருக்காங்க நான்கு வருடங்கள் கழித்து அவரோட வயசு என்னங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நான்கு வருடங்கள் கழித்து இருக்கிறவங்களோட வயசு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவோட வயசு மகனை போல நான்கு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை வச்சு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா ஒரு வேலை புரியலன்னா வீடியோ முதல்லேருந்து பாருங்கள் மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்